ഹലോ ഫ്രണ്ട്സ് നാടൻ രുചിയിലേക്ക് സ്വാഗതം ഇന്ന് നമ്മൾ ഉണ്ടാക്കാൻ പോകുന്നത് സാമ്പാർ പൊടിയൊന്നും ചേർക്കാത്ത നാടൻ രീതിയിൽ ഉണ്ടാക്കുന്ന സാമ്പാറാണ് അപ്പം ഇതെങ്ങനെയാണ് ഉണ്ടാക്കുന്നതെന്ന് നോക്കാം എല്ലാവരും വീഡിയോ കാണുക വീഡിയോ ഇഷ്ടമായാലും എൻ്റെ ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാൻ മറക്കരുത് ഞാനിവിടെ ഇതിനായിട്ട് ഒരു പാത്രം വെച്ചിട്ടുണ്ട് ഒരു പാനാണ് വെച്ചേക്കുന്നത് അതിനകത്തോട്ട് ഞാൻ സാമ്പാർ പരിപ്പ് പ്രഷർ കുക്കറിൽ വെച്ച് വേഗിച്ച സാമ്പാർ പരിപ്പാണ് ഒഴിക്കുന്നത് ഒരു ഗ്ലാസ് സാമ്പാർ പരിപ്പാണ് ഞാനിവിടെ പ്രഷർ കുക്കറിൽ വെച്ച് നന്നായിട്ട് വേഗിച്ച് ഒരു തവി കൊണ്ട് ഉടച്ച് വെച്ചേക്കാണ് ഇതിനകത്തോട്ട് നമുക്കിനി നമുക്ക് ആവശ്യമുള്ള ഏതൊക്കെ പച്ചക്കറികളാണോ അതൊക്കെ ഇടാം ഞാനിപ്പോൾ ഒരു ബോള് വെള്ളരിക്ക ഇടുകയാണ് അതിന് ശേഷം കത്തിരിക്ക ഒരു കത്തിരിക്ക ചേമ്പും കിഴങ്ങ് ഒരെണ്ണം നിങ്ങൾക്ക് ഏതൊക്കെ വെജിറ്റബിൾസ് വേണോ അതൊക്കെ ഇടാം ക്യാരറ്റോ ഒക്കെ വേണമെങ്കിൽ എടുക്കാം കൊച്ചുള്ളി ഒരു അഞ്ചോ ആറോ എണ്ണം ഞാനിവിടെ സവാള എടുക്കാറില്ല കൊച്ചുള്ളിയാണ് സാധാരണ സാമ്പാറിന് എടുക്കുന്നത് കൊച്ചുള്ളിയാണ് കുറേ കൂടെ ടേസ്റ്റ് പിന്നെ മുരിങ്ങയ്ക്ക ഒരു അര മുരിങ്ങയ്ക്ക തൊലി കളഞ്ഞ് മുറിച്ചെടുത്തതാണ് മൊത്ത മുഴുവനായിട്ടാണ് കീറിയിട്ടില്ല മുഴുവനായിട്ട് പിന്നെ നാലോ അഞ്ചോ ചീനിയമരയ്ക്ക ഇതിൽ നിങ്ങൾക്ക് മാറ്റി വേണമെങ്കിൽ എടുക്കാം ഏതൊക്കെ പച്ചക്കറികളാണോ നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടം അതൊക്കെ എടുക്കാം ഞാനിവിടെ തൊണ്ടം പച്ചമുളക് മൂന്നെണ്ണം മുഴുവനായിട്ടാണ് ഇടുന്നത് കീറിയിട്ടല്ല സാമ്പാറിന് ഈ പച്ചമുളക് ഇട്ട് കഴിഞ്ഞാൽ ഒരു പ്രത്യേക ടേസ്റ്റാണ് ആ ആവശ്യത്തിന് നമുക്ക് വെള്ളം ഒഴിക്കാം വെള്ളം ഒഴിച്ച് ഇപ്പോൾ ഉപ്പിടരുത് നമ്മൾ കഷ്ണം ഒന്ന് വെന്ത് കഴിഞ്ഞിട്ട് വേണം നമ്മൾ ഉപ്പിടേണ്ടത് ഒരു സ്പൂൺ മഞ്ഞൾപ്പൊടി ഇട്ട് കൊടുക്കാം അതിനുശേഷം നമ്മൾ ഇവിടെ കട്ടക്കായമാണ് ഇടുന്നത് പൊടിക്കായം അല്ല ഈ സാമ്പാറിന് കട്ടക്കായ ഇട്ട് കഴിഞ്ഞാലാണ് നല്ല ടേസ്റ്റ് കായ എപ്പോഴും മുന്നിട്ട് നിൽക്കുന്നതാണ് ടേസ്റ്റ് ഇവിടെ ഒരു കഷ്ണം കട്ടക്കായ ഞാൻ ഇടുന്നുണ്ട് ഇത് ഇത് തിളയ്ക്കുമ്പോഴത്തേക്കും ഇത് അലിഞ്ഞു പോയിക്കോളും അതുകൊണ്ട് പൊടിക്കായം ആണ് ഉള്ളത് നിങ്ങൾക്ക് എങ്കിൽ പൊട്ടിക്കായ ഇടുക കട്ടക്കായ ഇട്ടാലാണ് കൂടുതൽ ടേസ്റ്റ് ഇനി ഇത് നന്നായിട്ടൊന്ന് ഇളക്കി അടച്ചു വെച്ച് വേവിക്കണം ഇത് വേന്ന് പരുവമെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ വെള്ളരിക്ക നന്നായിട്ട് നമ്മൾ ഒരു കഷ്ണം എടുത്ത് കൈ കൊണ്ട് ഞെക്കി നോക്കുമ്പോൾ വെള്ളരിക്ക നന്നായിട്ട് വെന്തിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മുടെ കഷ്ണം വെന്തിട്ടുണ്ട് എന്നാണ് അതിൻ്റെ അർത്ഥം ഇനി നമ്മളിപ്പോൾ ചേർക്കാത്തത് വെണ്ടയ്ക്കയും ടൊമാറ്റോയും നമ്മൾ ഈ കഷ്ണം വെന്ത് കഴിഞ്ഞിട്ടേ ചേർക്കുകയുള്ളൂ അല്ലെങ്കിൽ ഈ വെണ്ടയ്ക്ക ഫുള്ളങ്ങ് ഉടഞ്ഞു പോവും വെണ്ടയ്ക്ക പ്രഷർ കുക്കറിൽ വെച്ച് വേവിച്ച് ചെയ്താലും ഉടഞ്ഞു പോവും പ്രഷർ കുക്കറിൽ ഒരു വിസിലാണ് കേൾക്കുന്നതെങ്കിലും വെണ്ടയ്ക്ക ഉടഞ്ഞു പോവും സാധാരണ നമ്മൾ നാടനായിട്ട് വീട്ടിലൊക്കെ വയ്ക്കുമ്പോൾ വെണ്ടയ്ക്ക മുഴുവനായിട്ട് കിട്ടണം എന്നാലേ അതിനൊരു ടേസ്റ്റ് കാണത്തുള്ളൂ ഇത് ഇടയ്ക്ക് ഒന്ന് ഇളക്കി കൊടുക്കുക ഇനി നമുക്ക് ഇതിനകത്തോട്ട് ചേർക്കേണ്ടത് പുളിയാണ് പുളി നമ്മുടെ നാടൻ പുളി വെള്ളത്തിനകത്ത് കുറച്ച് സമയം കുതിർത്ത് വെച്ച് നന്നായിട്ടത് കൈ കൊണ്ട് ഞരടി അതിൻ്റെ ആ വെള്ളമാണ് നമ്മൾ ഒഴിക്കുന്നത് നിങ്ങൾക്ക് എത്ര പുളിയാണ് ആവശ്യമുള്ളത് അത്രയും പുളിയാണ് നിങ്ങൾ ഒഴിക്കേണ്ടത് ചില ആൾക്കാർക്ക് കൂടുതൽ പുളി വേണമായിരിക്കും ചില ആൾക്കാർക്ക് അത്രയും പുളി വേണ്ടായിരിക്കും അപ്പം നിങ്ങൾക്ക് എത്രയാണ് നിങ്ങളുടെ വീട്ടിലെ ആവശ്യം അതൊഴിക്കുക അതിൻ്റെ കൊത്ത് മാറ്റിയിട്ട് ആ പുളി വെള്ളം മാത്രം ഇതിനകത്തോട്ട് ഒഴിക്കുക ഇപ്പോൾ നമുക്ക് കുറച്ച് പുളി ഒഴി വെള്ളം ഒഴിക്കുക അതിന് ശേഷം ആ പാത്രം അങ്ങനെ വെച്ചിട്ട് നമുക്ക് ആ എക്സ്ട്രാ വെള്ളം ആഡ് ചെയ്യണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അതിനകത്തോട്ട് കൂടെ ചേർത്തിട്ട് ആ വെള്ളം ആഡ് ചെയ്യാം നമുക്ക് എന്തായാലും ഇത് കുറച്ച് കഴിയുമ്പോൾ കുറുകി പോവും കുറുകി പോകുമ്പോഴത്തേക്കും നമുക്ക് വെള്ളം ആഡ് ചെയ്യേണ്ടി വരും അപ്പോൾ നമുക്ക് ആ പാത്രത്തിനകത്തോട്ട് ആഡ് ചെയ്തിട്ട് ആ വെള്ളം ആഡ് ചെയ്യാം അല്ല നിങ്ങൾക്ക് അല്ലാതെ ആഡ് ചെയ്യണമെങ്കിൽ ചൂടുവെള്ളം അല്ലാതെ ആഡ് ചെയ്യാം ഒരു സ്പൂൺ ഉപ്പ് ഞാനിപ്പോൾ ഇടുകയാണ് ഒന്ന് തിളച്ചതിന് ശേഷം കഷ്ണങ്ങൾ ഒന്ന് തിളച്ചതിന് ശേഷം മാത്രമേ ഉപ്പിടാവൂ ആദ്യമേ ഉപ്പിടരുത് ഇനി ഒന്ന് ഇളക്കി നമുക്ക് വീണ്ടും ഇത് അടച്ച് വെച്ച് നന്നായിട്ട് വേവിക്കാം കഷ്ണങ്ങൾ എല്ലാം നന്നായിട്ട് ഒന്ന് വെന്ത് കിട്ടണം നമ്മൾ ചോറിന് ആണ് നമ്മളിത് എടുക്കുന്നതെങ്കിൽ ഇച്ചിരി കുറുക
അപ്പം നന്നായിട്ട് തിളച്ചു കഴിഞ്ഞു കഷ്ണങ്ങളൊക്കെ ഒന്ന് വെന്തിട്ടുണ്ട് ഇനിയും വേകാനുണ്ട് കണ്ട വെള്ളരിക്ക വേകാനുണ്ട് നമുക്കിത് ഒന്ന് ഇളക്കി കൊടുക്കുക അടിയിലൊന്നും പിടിക്കാതെ ഇളക്കി കൊടുത്തതിന് ശേഷം നമുക്ക് വീണ്ടും അടച്ചു വെച്ച് വേവിക്കാം ഇപ്പൊ ഒന്ന് കുറുകിക്കഴിഞ്ഞു ഇതിപ്പോ നന്നായിട്ട് വെന്തു ഇനി നമുക്ക് ഇതിനകത്തോട്ട് നമ്മൾ അരിഞ്ഞു വെച്ചിരിക്കുന്ന ഒരു നാലോ അഞ്ചോ വെണ്ടയ്ക്ക വെണ്ടയ്ക്ക നേരത്തെ ഇട്ട് കഴിഞ്ഞാൽ മൊത്തം ഉടഞ്ഞു പോവും നമ്മൾ നേരത്തെ ഇടരുത് ഈ കഷ്ണം എല്ലാം വെന്തതിന് ശേഷം മാത്രമേ വെണ്ടയ്ക്ക ഇടാവൂ അതിനുശേഷം ഒരു രണ്ട് ടൊമാറ്റോ തക്കാളി നമ്മൾ നീളത്തിന് എരിഞ്ഞതാണ് ഇനി വെള്ളം കുറവാണെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് വെള്ളം ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാം പച്ചവെള്ളമായിട്ട് വേണമെങ്കിൽ അങ്ങനെ ഒഴിക്കാം അല്ലെങ്കിൽ ചൂടുവെള്ളമായിട്ട് ഒഴിക്കാം അതല്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ പുളിയുടെ പാത്രത്തിനകത്ത് ഉള്ള ആ മിച്ചമുള്ള പുളിക്കകത്തോട്ട് വെള്ളം ചേർത്തിട്ട് പുളി കുറവാണെങ്കിൽ വെള്ളം ചേർത്തിട്ട് അതൊഴിക്കാം അത് വെള്ളം എത്രയുണ്ട് നിങ്ങൾ വേവിക്കുന്നതിൻ്റെ അളവ് അനുസരിച്ച് വേണം വെള്ളം കുറേശ്ശെ ചേർക്കാൻ നമുക്ക് ആ പുളിയുടെ പാത്രത്തിനകത്തോട്ട് കുറച്ചുകൂടെ വെള്ളം ഒഴിച്ച് ഞാൻ ചേർക്കുകയാണ് നിങ്ങൾ അല്ലാതെ ഇപ്പൊ പുളി ഉണ്ടെങ്കിൽ അല്ലാതെ വെള്ളം ചേർത്താലും കുഴപ്പമില്ല ഇനി ഇതൊന്ന് തിള പൊട്ടിയതിന് ശേഷമാണ് നമ്മൾ അടച്ചു വെച്ച് വേവിക്കുന്നത് ഒന്ന് തിളയ്ക്കണം ചെറുതായിട്ട് ഇപ്പൊ ചെ തിളച്ചു കഴിഞ്ഞു ഇനി അടച്ചു വെച്ച് നമുക്ക് നന്നായിട്ട് വേവിക്കാം ഈ വെണ്ടയ്ക്കെല്ലാം നന്നായിട്ട് ഒന്ന് വെന്ത് കിട്ടണം വെന്ത് ഉടഞ്ഞു പോരുത് ഒന്ന് വെന്ത് കിട്ടിയാൽ മതി എളുപ്പം വേവും വെണ്ടയ്ക്കയും ടൊമാറ്റോ എല്ലാം ഇനി നമുക്ക് ഇപ്പൊ വെള്ളം അല്പം കുറവാണ് അത് കാരണം ഞാൻ ഒരു ടേബിൾ സ്പൂൺ മുളക് പൊടിയും ഒരു കാൽ സ്പൂൺ മല്ലിപ്പൊടിയും ഒരു പാത്രത്തിൽ കാൽ ഭാഗം വെള്ളം എടുത്ത് അതിനകത്ത് കലക്കിയിട്ട് ഇതിനകത്തോട്ട് ഒഴിക്കുകയാണ് അപ്പോൾ ഇതിനകത്ത് എല്ലാ ഭാഗത്തും എളുപ്പം ഇത് ആയിക്കിട്ടും പൊടി ഇട്ട് കഴിഞ്ഞാൽ ചിലപ്പോൾ കട്ടയായിട്ട് അവിടെ അവിടെ ഇരിക്കാനുള്ള സാധ്യതയുണ്ട് കുറച്ച് സമയമെടുക്കും അത് നമുക്കിത് എളുപ്പമാക്കി തരും വെള്ളത്തിൽ കലക്കിയാണ് ഇത് ഒഴിക്കുന്നതെങ്കിൽ നിങ്ങളല്ലാതെ ഇട്ടാലും കുഴപ്പമില്ല നിങ്ങളുടെ എരിവിനനുസരിച്ച് മുളക് പൊടിയും മല്ലിപ്പൊടിയും ഒക്കെ നിങ്ങൾക്ക് എത്രയാണോ മസാല ആവശ്യമുള്ളത് അതിനനുസരിച്ച് ഒഴിക്കാം അതിനുശേഷം ഞാനൊരു കാൽ കപ്പ് വെള്ളവും കൂടെ ഒഴിച്ചിട്ടുണ്ട് എന്നിട്ട് ഞാനിത് നന്നായിട്ടൊന്ന് ഇളക്കി വെക്കുകയാണ് ഇതിനെ ഒന്ന് നന്നായിട്ട് തിളയ്ക്കണം കൂടെ നമുക്ക് ഒരു കുറച്ച് മല്ലിയില കൂടെ ഇതിനകത്തോട്ട് ചേർക്കാം കടുക് താളിക്കുന്ന സമയത്ത് നമ്മൾ മല്ലിയില ചേർക്കും അതല്ലാതെ ഇതിനൊരു ഫ്ലേവർ കിട്ടാൻ വേണ്ടി നമുക്ക് ആദ്യമേ മല്ലിയില ചേർക്കാം നിങ്ങൾക്ക് കുറച്ച് ഉലുവപ്പൊടി ചേർക്കണമെങ്കിൽ ഇതിനകത്തോട്ട് ചേർക്കാവുന്നതാണ് ഞാനിപ്പോൾ കടുക് താളിക്കുമ്പോഴാണ് ഉലുവ ചേർക്കുന്നത് സാധാരണ മിക്ക ആൾക്കാരും ഈ സാമ്പാറിനകത്തൂടെ തന്നെ ഉലുവപ്പൊടി ചേർക്കും നമുക്ക് കുറച്ച് മല്ലിയില ഇടാം ഇനി ഇതൊന്ന് തിളച്ചു കഴിയുമ്പോഴത്തേക്കും നമ്മുടെ സാമ്പാർ റെഡിയാകും ഉപ്പ് എന്തെങ്കിലും കുറവുണ്ടെങ്കിൽ ഉപ്പ് നിങ്ങൾക്ക് ആഡ് ചെയ്യാം പുളി കുറവുണ്ടെങ്കിലും പുളി പുളി കലക്കി ഒഴിക്കാം പിഴിഞ്ഞ് നന്നായിട്ട് ഒഴിക്കാം പുളിയിൽ വ്യത്യാസം ഉണ്ട് നിങ്ങൾ ഒഴിക്കുകയാണെങ്കിൽ അത് വെള്ളത്തിൻ്റെ അളവുകൂടെ അഡ്ജസ്റ്റ് ചെയ്ത് നോക്കണം നമുക്ക് കടു താളിക്കാം അതിനായിട്ട് ഞാൻ ഒരു ചീനിച്ചട്ടിക്കകത്തോട്ട് അല്പം എണ്ണ ഒഴിച്ചു അതിനുശേഷം നമുക്ക് വറ്റൽമുളക് ഇടാം വറ്റൽമുളക് ഒരു നാലോ അഞ്ചോ വറ്റൽമുളകൊക്കെ ഇടാം എണ്ണ നന്നായിട്ട് ചൂടായിട്ട് വേണം വറ്റൽമുളക് ഇടാൻ വറ്റൽമുളക് രണ്ടായിട്ട് മുറിച്ച് ഞാൻ ഇടുകയാണ് അതിനുശേഷം നമുക്ക് എണ്ണ ഇപ്പം അല്പം കുറവാണ് നമുക്ക് കുറച്ചുകൂടെ എണ്ണ ഒഴിക്കാം കടുകിടാം കടുക് നന്നായിട്ട് പൊട്ടിയതിന് ശേഷം നമുക്ക് ഇതിനകത്തോട്ട് ഉലുവ മുഴുവൻ ഉലുവ ഇടാം ഉലുവ പൊടിയാണ് നിങ്ങൾ ഇടുന്നതെങ്കിൽ ഇതിനകത്ത് ഉലുവ ഇടണമെന്നില്ല അതല്ലെങ്കിൽ ഉലുവ ഒരു കാൽ സ്പൂൺ ഉലുവ ഇതിനകത്തോട്ട് നമുക്ക് ഇടാം അതിനുശേഷം ഒരു സ്പൂൺ ജീരകം 
എടാ ഇതിപ്പോ ഒരു മുക്കാൽ സ്പൂണാണ് ഞാൻ ഇടുന്നത് നിങ്ങളുടെ സാമ്പാറിന്റെ അളവിനനുസരിച്ച് മാറ്റാം അതിനുശേഷം കറിവേപ്പില ഇടാം പിന്നെ മല്ലിയലയും ഇതിനകത്തോട്ട് ഇടാം ഇനി ഇതൊന്ന് ഇളക്കിയതിനു ശേഷം ഈ ചൂടോടു കൂടി തന്നെ നമ്മൾ എടുത്തു വെച്ചേക്കുന്ന സാമ്പാറിനകത്തോട്ട് ഇത് ഒഴിക്കുക ഈ ചൂടോട് തന്നെ ഒഴിക്കണം എന്നാലേ ആ ഫ്ലേവർ കറക്റ്റായിട്ട് സാമ്പാറിൽ കിട്ടത്തുള്ളൂ കുറച്ച് അതിൽ നിന്ന് രണ്ട് സ്പൂണ് സാമ്പാർ ഈ പാത്രത്തിനകത്തോട്ട് ഒഴിച്ചിട്ട് വേണമെങ്കിലും ഇതിനകത്തോട്ട് തട്ടിയിടാം എങ്കിൽ എല്ലാം ഇതായിട്ട് വരും ചെറിയ ചൂടടിക്കാതെ ശ്രദ്ധിച്ച് അതിനെ ഫുള്ള് ഇതിനകത്തോട്ട് ഒഴിക്കുക അപ്പൊ നമ്മുടെ സാമ്പാർ റെഡി ആയി കഴിഞ്ഞു വളരെ ടേസ്റ്റിയാണ് ഇച്ചിരി സമയം എടുക്കുന്ന ഒരു ഇതാണ് പക്ഷെ നമുക്ക് എല്ലാ കഷ്ണങ്ങളും പാകത്തിന് വെന്ത് നല്ല ടേസ്റ്റി ആയിട്ടുള്ള സാമ്പാർ കിട്ടും നമുക്ക് ഇഡലിയുടെയോ ദോശയുടെയോ അല്ല ചോറിൻ്റെ കൂടെയൊക്കെ കഴിക്കാം അപ്പം നിങ്ങൾ എല്ലാവരും ഇത് വീട്ടിൽ ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കുക ഇഷ്ടമായാൽ എൻ്റെ ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാൻ മറക്കരുത് മറ്റൊരു നല്ല വീഡിയോ ആയിട്ട് നമുക്ക് വീണ്ടും കാണാം താങ്ക്സ് ഫോർ വാച്ചിങ് നാടൻ രുചി താങ്ക് യു